প্রিয় ছাত্র ছাত্রী তোমাদের সামনে আমি যে বিষয়টি উপস্থিত করেছি সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার তো কমপ্লেক্স নাম্বার ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমি আজকে আলোচনা করব তো দেখা যাক এটা ক্লাস ইলেভেনের বিষয় এই কমপ্লেক্স নাম্বারে তোমাকে আগে রিয়াল নাম্বার সম্বন্ধে একটু ধারণা রাখতে হবে তো রিয়াল নাম্বারটা আমি দেখো কিছু সংখ্যা লিখব যেমন হচ্ছে মাইনাস টু এর বর্গ করব দেখো মাইনাস টু এর বর্গ করলে আমরা করতে পারছি দেখো প্লাস ফোর এ দেখো মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রির বর্গ করলেও কিন্তু আমরা পাচ্ছি প্লাস নাইন বা টু এর বর্গ করলে দেখো টু স্কোয়ার ইজ ইকাল টু প্লাস ফোর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো কিন্তু সবই রিয়াল নাম্বার এগুলো হচ্ছে তোমার রিয়াল নাম্বার তার মানে রিয়াল নাম্বার তার মানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে রিয়াল নাম্বারের বর্গ করলে ধনাত্মক মান পাওয়া যায় এবং রিয়াল নাম্বারের এটাই হচ্ছে মেন প্রপার্টি যে কোনো রিয়াল নাম্বারের যদি বর্গ করি তাহলে তার পজিটিভ মান পাওয়া যায় দেখো সবগুলো পজিটিভ মান পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে রিয়াল নাম্বার তাহলে রিয়াল নাম্বারের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে হবে যে নাম্বারগুলোর বর্গ করলে রিয়াল নাম্বারের বর্গ করলে ধনাত্মক মান পাওয়া যায় তাইলে আমি এবার রিয়াল নাম্বার মধ্যে তোমার র্যাশনাল নাম্বার ইরাশনাল নাম্বার সমস্ত নাম্বারগুলোই পড়বে হুম তাহলে র্যাশনাল র্যাশনাল নাম্বার র্যাশনাল নাম্বার আর ইরাশনাল নাম্বার এই র্যাশনাল নাম্বার আর ইরাশনাল নাম্বারে যে সমষ্টিটা করেছি সামটা এটাকেই কিন্তু আমরা সমান সমান কি বলি রিয়াল নাম্বার তার মানে র্যাশনাল নাম্বার এবং ইরাশনাল নাম্বারের যোগফলটাই কিন্তু রিয়াল নাম্বার রিয়াল নাম্বার এবার দেখো এই রিয়াল নাম্বার ব্যতীত আমাদের কিছু সংখ্যা আছে যেমন ধরো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে এই এটা যদি বর্গ করি তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে দেখো রুট ওভার মাইনাস ওয়ানের বর্গ করলাম তাহলে বর্গ করলে পাচ্ছি দেখো মাইনাস ওয়ান তাহলে রুট ওভার ধরো মাইনাস টু বর্গ করলে পাচ্ছি কত দেখো রুট ওভার মাইনাস টু বর্গ করছি তাহলে মাইনাস টু তার মানে দেখা যাচ্ছে যে রিয়াল নাম্বার হতে গেলে পজিটিভ সংখ্যা চলে আসছে বর্গ করলে পজিটিভ মান চলে আসছে কিন্তু এগুলো এ কি সংখ্যা তাহলে এগুলো বর্গ করলে আমরা ঋণাত্মক মান পেয়ে যাচ্ছি তার মানে যেই সংখ্যাগুলো আমাদের এই সংখ্যাগুলোর সম্বন্ধে ধারণা ছিল না ক্লাস টেন পর্যন্ত তার মানে এই সংখ্যাগুলোকে অর্থাৎ যে সমস্ত সংখ্যার বর্গ করলে ঋণাত্মক মান পাওয়া যায় সেই সমস্ত সংখ্যাগুলোকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার বলি তাহলে এইগুলো তো রিয়াল নাম্বার বলি তাহলে তো একটা নাম থাকবে সেই জন্য এই সমস্ত সংখ্যাগুলোকে বলা হয় কমপ্লেক্স নাম্বার তাহলে নিশ্চয় তোমরা কমপ্লেক্স নাম্বার কোন সংখ্যাগুলোকে বলে সেই সংখ্যাগুলো সম্বন্ধে তোমাদের একটা আইডিয়া হয়েছে তো যে সমস্ত সংখ্যার বর্গ করলে ঋণাত্মক মান পাওয়া যায় সেই সমস্ত সংখ্যাগুলোকে কমপ্লেক্স নাম্বার বা ইমাজিনারি নাম্বার বা অবাস্তব সংখ্যা আমরা বলি বা কাল্পনিক সংখ্যা বলতে পারি এবার এই কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্লাস টেনে আমরা যে দীঘাত সমীকরণ সমাধান করেছিলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো ব্যাকেটে এ নট ইকাল টু জিরো কারণ জিরো হলে দীঘার থাকবে না এটা সমাধান করলে যেটা পেয়েছিলাম মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই কত বলো টু এ এইটা মান তাহলে এই যে মানটা আমরা তাহলে যে কোনো দীঘার সমীকরণ সমাধান করলে এই মানটা পেয়েছিলাম এটা শ্রীধর আচার্য সূত্রের সাহায্য এবার আমি যদি তোমাদেরকে বলি তোমরা ক্লাস টেনে দীঘা শিখে এসছো কিন্তু এই যে সমীকরণটা যেমন ছিল একটা পার্টিকুলার সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এই সমীকরণটা কিন্তু সমাধান করলে কি হচ্ছে দেখো তাহলে সমাধান করলে যেটা পাচ্ছি তাহলে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওয়ার এক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে কিন্তু প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এসছি তাহলে দেখো আমি যদি প্লাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ানটা লি তাহলে এইটা যদি বর্গ করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখো বর্গ করলে প্লাস নিয়েছি মাইনাস ওয়ান তার বর্গ করলে দেখা যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান পেয়ে গেলাম তাহলে এই যে মাইনাস ওয়ানটা পেলাম তাহলে নিশ্চয় এটা ক্লাস টেনের বিষয় ছিল না সেই জন্য কিন্তু এটা ক্লাস টেনে আলোচনা করা হয়নি কারণ কমপ্লেক্স নাম্বার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা ছিল না কারণ রিয়াল নাম্বার সম্বন্ধে ধারণা ছিল অত রিয়াল নাম্বারটা তোমরা শিখে এসেছো তার মানে দেখো এই সংখ্যা এই সমীকরণটা তার মানে তোমরা ক্লাস টেনে সমাধান করনি সমাধান করলে এই কমপ্লেক্স নাম্বারটা চলে আসছে 
তার মানে কমপ্লেক্স নাম্বারের মূল ভিত কিন্তু এই x স্কয়ার প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 এই সমীকরণটা থেকে চলে আসছে তার মানে এইটা এই যে √1 এইটা সমান ছোট হাতের i দ্বারা ডিনোট করা হয় বা এটা ধরে নেওয়া হয় এই i এর মানটা কি করা হয় i ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে √1 এটা ধরে নেওয়া হয় তো এই i টা কি বলা হয় কমপ্লেক্স নাম্বারের ফান্ডামেন্টাল ল মানে এই এই i টা কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা থাকে যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার প্রকাশ থাকলে কিন্তু i টা থাকবে যেমন দেখো i টা চলে আসবে যেমন আমি কমপ্লেক্স নাম্বারটা কাকে বলে যদি বলি তাহলে প্রথমে দেখো আমি কমপ্লেক্স নাম্বারটা কাকে বলে ডেফিনিশন টাইপের একটু জিনিস আমি যদি বলি ডেফ তোমরা নিশ্চয় কমপ্লেক্স নাম্বারটা বুঝতে পারলে কিন্তু এটা যদি ডেফিনিশনে সাহায্য বলতে চাই ধরো x এবং y দুটো বাস্তব রাশি এই বাস্তব রাশি x y বাস্তব রাশি তাহলে এই বাক্স বাস্তব রাশির অর্ডার পেয়ার বা ক্রমিত জোড় অর্ডার পেয়ার অর্ডার পেয়ার মানে তোমরা সবাই জানো ক্রমিত জোড় এরকম তাহলে এই অর্ডার পেয়ারটা কে যদি আমরা x প্লাস i আকারে প্রকাশ করতে পারি তার মানে কি বললাম x y হচ্ছে বাস্তব রাশি এই বাস্তব রাশি বা রিয়াল নাম্বার তুমি এখানে লিখতে পারো রিয়াল নাম্বার নাম্বার রিয়াল নাম্বার x y হচ্ছে রিয়াল নাম্বার এবং তাদের ক্রমিত জোড় বা অর্ডার পেয়ার যদি x y কে আমরা যদি x প্লাস i আকারে প্রকাশ করতে পারি বা এক্সপ্রেস করতে পারি এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে কিন্তু এই অর্ডার পেয়ার x y অর্ডার পেয়ার কে x y অর্ডার পেয়ার কে আমরা x প্লাস আই এ আকারে লিখতে পারবো তার মানে এইটাকে আমরা কিন্তু এই এক্স ওয়াই অর্ডার পেয়ার কে আমরা তখন কি বলতে পারবো কমপ্লেক্স নাম্বার এই অর্ডার অর্ডার পেয়ার এক্স ওয়াই ইজ কলড কমপ্লেক্স 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 নাম্বার তার মানে দেখো আমি কি বললাম আর আবার দেখিয়ে দিই দেখো এক্স ওয়াই হচ্ছে দুটো বাস্তব রাশি ধরে নেওয়া তাদের অর্ডার পেয়ার বা ক্রমিত জোর এক্স ওয়াই কে যদি আমরা এক্স প্লাস আয় আকারে প্রকাশ করতে পারি এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে দেখো এক্স ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস আয় যেটা প্রকাশ করতে পারি বললাম তাহলে এই অর্ডার পেয়ারটা এক্স ওয়াইকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার বলবো বা এটাও কমপ্লেক্স নাম্বার এটা মানে এটা একই জিনিস তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বারের তোমরা ডেফিনেশনটা কিন্তু देखे नीले एबारो कमप्लेक्स नम्बर धर जेड इज इक्ल टू एक्स प्लस आई वाई ये जेड द्वारा प्रकाश कर जेड इज इक्ल टू लिखी जेड द्वारा प्रकाश करो तो ये जेड इज इक्ल टू एक्स प्लस आई वाई जेखने क्योंकि तुम्हें सर्वदाय एक्स वाई होते हैं कि बोल तो रियल नम्बर होते हैं एक्स एंड वाई बोध क्यों तुम्हें सर्वदाय कि होते हैं रियल नम्बर रियल नम्बर সর্বদাই বাস্তব সংখ্যা হতে হবে এবং আই সমান সমান তোমাদের এটাও জানতে হবে আই এটা ধরে নেওয়া বিষয় আই ইজিক্যাল টু ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বারের তোমরা কিভাবে প্রকাশ করে কমপ্লেক্স নাম্বার কাকে বলে বিষয়টা বুঝতে পারবে এবার কমপ্লেক্স নাম্বারের কন যুগেট কমপ্লেক্স নাম্বার কি তাহলে কন যুগেট কন যুগেট কমপ্লেক্স নাম্বার এই কনজুকেট কমপ্লেক্স নাম্বার বিষয়টা কিন্তু অনেকটা তোমরা যে টেনে সার্ড করে এসছো বা করণী করে এসছো এই করণীর মতো যেমন করণীর ক্ষেত্রে কি করেছিলাম ধরো এ টু প্লাস রুট থ্রি এইটার অনুবন্ধী করণী বা কনজুকেট করণী কি হতো টু মাইনাস রুট থ্রি এই কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিষয়টি একই টাইপের দেখো যেমন হচ্ছে জেড ইজ ইকাল টু যদি আমি এক্স প্লাস আই ওয়াই লিখি তাহলে এই জেড ইজ ইকাল টু একটা কমপ্লেক্স নাম্বার এই কমপ্লেক্স নাম্বারের অনবন্ধী কমপ্লেক্স নাম্বার বা কনজুকেট কমপ্লেক্স নাম্বার কি হবে এটাকে প্রকাশ করি জেড বার দ্বারা এটা যদি জেড হয় তাহলে এটা জেড বার দ্বারা তাহলে কি হয় দেখো এক্স মাইনাস আই ওয়াই তার মানে আয়ের আগে যে সাইনটা থাকে সেটা কিন্তু বিপরীত সাইন হয়ে যায় দেখো প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল তার মানে এই কমপ্লেক্স নাম্বার আর এই কমপ্লেক্স নাম্বার দুটোর মধ্যে রিলেশান কি হয়ে গেল তারা হচ্ছে কনজুগেট হয়ে গেল কনজুগেট টু ইসাদার মানে তোমরা বুঝতে পারছো মানে এটা পরস্পর অনবন্ধী তার মানে এটার অনবন্ধী কর কনজুকেট নাম্বার কমপ্লেক্স নাম্বার এটা আর এটার অনবন্ধী কমপ্লেক্স নাম্বার হচ্ছে এটা সেই জন্য কনজুকেট টু ইসাদার একে অপরের অনবন্ধী 
এবার যে বিষয়টা অনুবন্ধ যদি একটা এক্সাম্পল আমি দিই ধরো একটা এক্সাম্পল দিলাম জেড ইজ ইকাল টু ফাইভ প্লাস আই থ্রি এই কমপ্লেক্স নাম্বার অনুবন্ধী কমপ্লেক্স নাম্বার কী হবে তাহলে জেড বার ইজ ইকাল টু ফাইভ মাইনাস আই থ্রি এটা বা অনেক হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তুমি শুধু আয়ের আগে সাইনটা চেঞ্জ করে দেবে আর বাকিটা সেম রেখে দেবে হয়ে গেল এবার দেখো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মডিউলাস মডিউলাস অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে কমপ্লেক্স নাম্বারের মডিউলাস মডিউলাস সম্বন্ধে তোমাদের ক্লাস নিচু ক্লাসে ধারণা দেওয়া হয়েছে মডিউলাস কাকে বলে মডিউলাস মানে হচ্ছে পরমমান তো এখানে যে বিষয়টা আমি বলতে চাইছি কমপ্লেক্স নাম্বারের মডিউলাস ধরো জেড ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এইটা যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয় তাহলে এর মডিউলাস ভ্যালুটা কি পাচ্ছি দেখো এটা জেড মডিউলাস এটা তুমি মডিউলাস অফ জেড বলবো এটাকে বা এটাকে প্রকাশ করা হয় শর্ট ফর্মে এমও ডি জেড ওয়ার তুমি প্রকাশ করতে পারবে এমও জেড একই কথা তার মানে এইটার মডিউলাস ভ্যালুটা কি হবে তাহলে দেখো এটার ভ্যালুটা যেটা হয় এই তিনটির ক্ষেত্রে কিন্তু একই ভ্যালু প্রকাশ করবে এই তিনটির ক্ষেত্রে একই ভ্যালু প্রকাশ করবে যেটা হচ্ছে কি সমান সমান রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এটা মড জেড দ্বারা প্রকাশ করে দিলাম বা এমওডি লিখতে পারো তুমি এমওডি ইজিক্যাল টু হচ্ছে রুট ওভার জেডের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার মানে দেখা যাচ্ছে যে তোমার এই কমপ্লেক্স নাম্বারটার এই যে পার্টটা এই পার্টটা হচ্ছে তোমার রিয়াল পার্ট আর এই পার্টটা ইমাজিনের পার্ট আয়ের পাশে যেটা থাকে সেটা ইমাজিনের পার্ট আর আই ব্যাতি যেটা থাকে রিয়াল পার্ট এই রিয়াল পার্টের স্কোয়ার প্লাস ইমাজিনের পার্টের ওয়ায়ের যে ভ্যালুগুলো পাওয়া যায় সেটার স্কোয়ার তার সমষ্টি করে রুট করে দিলে সেই মানটা হয়ে যায় মডিউলাসের ভ্যালু যে আমি একটা এক্সাম্পল যদি নিই ধরো এক্সাম্পল হিসাবে যদি আমি জেড ইজ ইকাল টু টু থ্রি প্লাস আই ফোর যদি এই মডিউলাস এই কমপ্লেক্স নাম্বারের মডিউলাসটা বের করি ধরো এমও এমও ডি জেড ইজ ইকাল টু হবে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোরের স্কোয়ার তাহলে থ্রি মানে হচ্ছে নাইন আর ফোরের স্কোয়ার মানে ষোলো তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে দেখো তার মানে রুটের ভিতর থেকে এখানে আমি প্লাস মাইনাস নিব না কারণ মডিউলাসের ভ্যালুটা পরম মান সেই জন্য সবসময় পজিটিভ মানটা পাই তাহলে এইভাবে বের করে নিবে কম মডিউলাস বের করতে হয় কীভাবে এবার যে বিষয়টা তোমাদের যদি সংজ্ঞার আকারে বলতে চাও যে মডিউলাস কাকে বলে তাহলে তুমি বলবে জেড ইজ ইকাল টু ধরো এক্স প্লাস আই ওয়াই এই কমপ্লেক্স নাম্বারে যেখানে বোধ ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে যে এক্স এন্ড ওয়াই কী হতে হবে বোধ হতে হবে তোমার রিয়াল নাম্বার রিয়াল নাম্বার অ্যান্ড আই ইজ ইকাল টু টোবার মাইনাস এটা তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারের যে বিষয় সেই বিষয় থেকে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এবার যে বিষয়টা আমি বলবো কমপ্লেক্স নাম্বার তাহলে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের বর্গ মূল ধনাত্মক বর্গমূল বা পজিটিভ স্কোয়ার রুট এটার পজিটিভ স্কোয়ার রুট মানেই হচ্ছে বা এইটাকে আমরা বলবো মডিউলাস এইটা হচ্ছে মডিউলাস কার জেডের তাহলে রুট অফার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মানটাই হচ্ছে জেডের মডিউলাস মডিউলাস এইভাবে বলবে তার মানে এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট ওয়ার্ড তুমি বলতে পারো অ্যাম্প্লিসিড বলতে পারো দুটো একই ভাষা একই কথা অ্যাম্প্লিসিড আর্গুমেন্ট বলা হয় বা অ্যাম্প্লিসিড বলা হয় অফে কমপ্লেক্স নাম্বার মানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে কমপ্লেক্স নাম্বারের তোমার হচ্ছে আর্গুমেন্ট তাহলে ধরো জেড ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস আই আই এই কমপ্লেক্স নাম্বারের যদি মডিউলাসটা বের করি তাহলে জেড ইজ ইকাল টু দেখো কত রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই এইটাকে কিন্তু আমরা আর দ্বারা ধরে নিই আর দ্বারা ধরে নিই কেন ধরে নিই ধরো এই জেড ইজ ইকাল টু ধরো এক্স প্লাস আই আই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে আমি যদি পি বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করি ধরো এক্স ওয়াই এই পি বিন্দু দ্বারা তাহলে দেখো পি বিন্দু যদি প্রকাশ করি তাহলে আমি যদি এক্স ওয়াই কার্বে বসাই এক্স ওয়াই কার্বে বসাই তাহলে দেখো এক্স ওয়াই কার্বে বসালে এটা হচ্ছে এক্স এটা এক্স ড্যাশ এটা ওয়াই আর এটা ওয়াই ড্যাশ এটা তো দেখো এই পি বিন্দুটা আমি এখানে নিলাম পি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই 
ए बिंदु रहता है एक हम थी कि ए पी बिंदु थे कि एक्स ओ एक्स ओ एक्स से ऊपर लंबो टलम तार माने पी एन नाम तलम इटा एवं ओ पी टा पारे जोक कर दिलो तले तार में जाकर एंगल कर दिते थीटा ये थीटा टेन चार गुमेंट आर ए इटा हो चुका तले कोता है वाल आर इटा हो एक्स आर इटा तले दो एटा शुमन आर धुरे से लम तरमन आर तले देखो ये वाले शामों को नित्र बुझते का बात देखते बच्ची जे एक्स इज़ इक्वल टू देखो शामों को नित्र बुझते का हमरा पहले सी एक्स इज़ इक्वल टू को तो आर कोस्थिटा आर वाई इज़ इक्वल टू को तो बच्ची आर साइन थिटा ए ए एक नंबर शोमी करन अरे दूसरों नंबर शो ये दुटो समीकरण के क्योंकि सैटिस्फाई करते हैं सैटिस्फाई कर थीटार जिस समस्त मानगुलो पा से ही समस्त मानगुल आर्गुमेंट बोल आर्गुमेंट और एम्प्लीसिड बोल अफ ए कमप्लेक्स नम्बर जेड जेड कमप्लेक्स नम्बर आर्गुमेंट बोल ये बेपार ताले आर्गुमेंट पर तो तुम्हारे हमें कमप्लीट कर दिल नेक्स्ट भिडियोते तुम्हारे बाकी जो कमप्लेक्स नम्बर अंकगल आगू करिए देव धन्यवाद